接着要跟各位介绍的叫做物质三态，各位都晓得叫做固态、液态、气态。物质有三态：固态、液态、气态。有一种比较专门的讲法叫做相，相啊，物质边大概物的那个啊，帅气号起码像那个相，那个讲法比较深奥，比较麻烦，就不要理它了。我们叫做固态、液态跟气态，而物质有三态。这三态基本上情况有点不同，我们是这样教你的。我们就要告诉你说，固体的时候，它的体积会固定，形状也会固定。当然有一些东西可以搓来搓去的，就不要理它了。啊，那就不理。反正基本上我们告诉你说，体积固定，形状固定，原因，因为它一颗一颗都摆得好好的，摆在固定的位置，不太会动，所以我们叫做体积固定，形状也固定。体积固定，形状也固定。那如果变成液体的时候，就开始可以搓来搓去，比较可以移动，可以搓来搓去。所以这个时候呢，它的体积固定，但是形状不固定。像图上面显示的，它都是两百毫升，倒在两桶就是两桶的形状，倒在烧杯就是烧杯的形状，这叫做形状不固定，但是体积固定。有一个比喻像你的项链，项链可以把它打开变一圈嘛，然后可以把它变成一个心形啊，这样搓揉在一起变成一坨嘛，这叫做形状没有固定的，是体积是固定的。然后再来就变成气态，待会有一个影片，这个影片告诉你变成气体的时候，就一颗一颗的到处乱跑，因为一颗一颗的到处乱跑，所以体积不会固定，形状也。不固定，所以体积不固定，形状不固定，所以那个分辨，我们是这样教你的。固态、液态、气态的体积跟形状的变化长这样。我们这边就有一个状态的变化的影片。现在是固体，所以一颗一颗的摆得好好的，所以它的体积是固定的，形状也是固定的。到了熔点，然后我会教，等一下会讲熔点，它融化了，变成液态了之后，就可以搓来搓去，搓来搓去，所以它的体积有固定，可是它形状没有固定。然后呢，你就继续加热，它就会变成气体，沸点，待会要教沸点，它就变成一颗一颗的跑来跑去，一颗一颗的跑来跑去，所以。它的体积不会固定，形状也不会固定，一部分形状也不会固定，就是气态。它后面还有一，后面还有，但是后面那个是，后面那个是那个，后以后要教的融化曲线，加热之后融化曲线，我们现在没有提，我们就把它先跳过，不理它。好，叫做三态变化，所以。基本上东西会有三态变化，都是受到温度跟压力的影响。不同的温度、不同的压力，就会有不同的状态。这个我们等一下会再跟各位提到，就是温度跟压力会促使物质发生三态的变化。那么有一个叫做名词，我叫名词。那我还用箭头表示吸热跟放热。主要的热学是在后面，温度跟热的时候要教你，当然你现在就可以理解，至少你小学就理解了。我们从固体以水为叫做冰，然后变成液态就是水的时候，这个叫做融化，它应该要怎样？吸热，应该会吸热，然后才会融化。倒过来，液态变成固态，我们叫做凝固，它会放热。它会放热 ，OK。那如果我从液态的水变成气态的水蒸气，液态变成气态，这叫做气化。气化，气化有两种，一种叫蒸发，一种叫沸腾。我们等一下告诉你，这两个有什么不一样。反过来，从气体会变成液体，这个我们叫做凝结。那么它应该是一个放热的过程，还是一个放热的过程？而如果从固体直接变成气体，中间没有经过液态，这个我们称为升华，这个我们称为升华，它当然也是一个吸热过程。反过来，要从气态变成固态，这个我们称之为凝华，称为凝华
它是一个放热的过程，就是跟各位介绍一下三态变化，理解一下三态变化的名词，什么叫做融化，什么叫做凝固，什么叫做凝结，啊，了解一下就 OK 了，可以吗？可以